ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் மக்களின் பொழுதுபோக்குகளில் மிகவும் முக்கியமானது சினிமா அப்படிப்பட்ட சினிமாவில் மக்கள் அதிகம் ரசிப்பது பாடல்கள் மக்கள் ரசிக்கும் இந்த சினிமா பாடல்களுக்கு உயிர் கொடுப்பவர்கள் பின்னணி பாடகர்கள் அந்த வகையில் இந்திய அளவில் சிறந்து விளங்கும் பின்னணி பாடகி நேகா கக்கர் என்பவரை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேகா கக்கர் ஹிந்தி பட உலகின் மிகச்சிறந்த பின்னணி பாடகி இந்தியாவில் உள்ள கோடானகுடி மக்களில் இவரது குரலுக்கு மயங்காதவர்கள் யாரும் இல்லை அந்த அளவிற்கு ஹிந்தி சினிமா உலகில் மிகவும் பிரபலமான பின்னணி பாடகி ஆவார் தற்போது முப்பத்தொரு வயதை கடந்துள்ள நேகா கக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஆறாம் தேதி உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள ரிஷிகேஷ் என்ற நகரத்தில் பிறந்தார் நேகா கக்கருக்கு அவரது அம்மா இரண்டு சகோதரர்கள் மற்றும் ஒரு தங்கையும் உள்ளார் இவரது தங்கை சோனு கக்கரும் சகோதரர்களில் ஒருவரான டோனி கக்கரும் நேகா கக்கரை போன்று பின்னணி பாடகர்கள் ஆவர் நேகா கக்க டெல்லி உத்தம் நகரில் உள்ள நியூ ஹோலி பப்ளிக் ஸ்கூலில் தனது பள்ளி படிப்பை முடித்தார் இசை குடும்பத்தில் பிறந்ததால் நேகா கக்க தனது சிறு வயதில் இயற்கையாகவே பாடுவதில் ஞானம் பெற்றிருந்தார் இதனால் தனது நாலு வயதிலேயே பாட ஆரம்பித்தார் இதன் விளைவாக பதினோராம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாடகர்களுக்கான இந்தியன் ஐடல் சீசன் டூ நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார் அதன் பிறகு சீசன் த்ரீ போர் ஃபைவ் என்று நகர ஆரம்பித்த போது இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியன் ஐடல் சீசன் டென்னில் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நடுவராக சென்று அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கடித்தார் நேகா கக்கர் இது மட்டுமல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு சோனி டிவியில் ஒலிபரப்பான காமெடி சர்க்கஸ்கி டான்சன் என்ற நிகழ்ச்சியிலும் ஜி டிவியில் ஒலிபரப்பான சரிகம பத லில் சாம்ஸ் என்ற ரியாலிட்டி ஷோ பாட்டு நிகழ்ச்சியிலும் நடுவராக கலந்து கொண்டார் இது மட்டுமல்லாமல் காமெடி கிளாசஸ் காமெடி நைட்ஸ் பச்சோ காமெடி நைட்ஸ் லைவ் தி கபில் ஷர் கபில் ஷர்மா ஷோ போன்ற தொடர்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் நடிக்கவும் செய்துள்ளார் நேகா கக்கர் அனைவரும் மயங்கும் இனிய குரலில் பாடுவதில் வல்லவரான நேகா கக்கர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதன் முறையாக தனது இசை ஆல்பத்தை வெளியிட்டார் தனது இசை ஆல்பத்திற்கு நேகா தி ராக் ஸ்டார் என்று பெயர் வைத்தார் இந்த ஆல்பத்திற்கு இசை அமைத்தது மீட் பிரதர்ஸ் இதேபோல் ஹஞ்சு மற்றும் பட் லைன்ஸ் என்ற ஆல்பங்களை தயாரித்தார் நேகா கக்கார் ஹிந்தி மொழியில் மட்டுமல்லாமல் தெலுங்கு கன்னடா பெங்காலி பஞ்சாபி போன்ற மொழிகளிலும் பாடல்களை பாடி அசத்தி உள்ளார் தனது அபார குரல் வளத்தால் எண்ணற்ற பரிசுகளையும் அளியுள்ளார் நேகா கக்கார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஃபீமேல் வெக்கலிஸ்ட் ஆஃப் த இயர் என்ற மிர்ச்சி மியூசிக் விருதையும் தட்டி சென்றார் சினிமாவில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாட ஆரம்பித்த நேகா கக்கர் அனைத்து மொழிகளிலும் சேர்த்து தற்போது வரை சுமார் நூத்தி பத்து பாடல்களுக்கும் அதிகமாக பாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாடகி பின்னணி பாடகி நடுவர் சீரியல் ஆக்டர் என்று இருந்த நேகா கக்க திரைப்படத்திலும் நடித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு விதி காஸ்லிவல் இயக்கத்தில் ஹிந்தியில் வெளிவந்த இசி லைஃப் மெயின் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார் அதன் பிறகு நேகா கக்க திரைப்படங்களில் நடிப்பதை தவிர்த்தார் பாடல் சினிமா சீரியல் ஆல்பம் என்று மிகவும் பிஸியாக இருந்து வந்த நேகா கக்கர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஹிமான்ஸ் கோலி என்பவரை உயிருக்கு உயிராக காதலித்தார் இதனால் அனைத்து காதல் ஜோடிகளைப் போல் இருவரும் உல்லாச பறவைகளாக பறந்து திரிந்தனர்
நேகா கக்கர் ஹிமான்ஸ் கோலியை காதலித்த வருடங்களில் தான் இசைத்துறையில் பல வெற்றிகளை குவித்தார் பல சாதனைகளையும் படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் இவர்களது காதல் வாழ்க்கை குதூகலமாக சென்றது ஆனால் சினிமா உலகத்தில் உள்ளவர்களின் காதல் அவ்வளவு எளிதில் கல்யாணத்தில் முடிவதில்லை அதற்கு இவர்களும் விதிவிலக்கல்ல ஆம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை நன்றாக சென்ற இவர்களது காதல் இரண்டாயிரத்தி பதினா பதினெட்டாம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் கண்ணாடியை போன்று சுக்குநூறாக உடைந்தது இதனால் நேகா கக்கர் மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு தனிமையானார் இந்நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் பலர் நேகா கக்கருக்கு சாதகமாக ஆறுதல் கூறினார்கள் ஆனால் சிலர் பாதகம் விளைவிக்கும் விதத்தில் கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளால் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்த வண்ணம் உயர்ந்தனர் இதனால் கடுப்பான நேகா கக்கர் அவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதத்தில் ஒரு செய்தியை பதிவிட்டார் அந்த பதிவில் இந்த உலகில் உள்ள எதிர்மறையான கருத்துக்களை கூறும் மனிதர்களுக்கு எனது வணக்கம் ஆம் நான் தற்போது மன அழுத்தத்தில் தான் உள்ளேன் என்னுடைய மோசமான நாட்களில் நீங்கள் எனக்கு வெற்றியை அளித்தீர்கள் அல்லவா உங்களுடைய வெற்றிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னையும் என் தொழிலையும் நேசித்த உங்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே வேளையில் என்னை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் ஒரு குப்பையை போல என்னை பற்றி தரக்குறைவாக பேச உங்களுக்கு உரிமை இல்லை நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நான் தனியாக இருக்க விரும்புகிறேன் அதனால் தயவு செய்து என்னை சந்தோஷமாக வாழ விடுங்கள் என்று அந்த பதிவில் கூறியிருந்தார் நேகா கக்கர் நன்றாக போய்கொண்டிருந்த இவரது இசை பயணத்தில் காதல் என்ற ஒன்று வந்து நேகா கக்கரின் மனதை ஆழ்த்திவிட்டது சோகம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சோதனைகளை எல்லாம் சாதனைகளாக மாற்றி தனது இசை பயணத்தை பாடல்கள் மூலம் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் நேகா கக்கர் இதனால் இவரது இனிய குரலில் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதை அவர் பூர்த்தி செய்வார் என்று நம்புகிறோம் நன்றி வணக்கம்